nós estamos aqui no bairro Green Valley, na estrada Antônio Carvalho Ventura, em frente ao número 821 e cerca de um mês atrás, com uma forte chuva, boa parte aqui da rua, do muro de uma casa, caiu, formando aqui um grande buraco e os moradores aqui da região estão preocupados de perderem o acesso às suas casas. Estamos no mês de março, mês de muita chuva e isso está causando mais ainda preocupação. Eu conversei com alguns deles sobre essa situação. Edson, conta pra gente qual é o problema aqui da rua, desse buraco aqui que está causando muito transtorno, muita preocupação para vocês, né? A preocupação é o seguinte, que tem um buraco muito grande que nas chuvas levou a, a, o muro, levou tudo daqui e a gente queria fazer um apelo à prefeitura pelo seguinte, porque aqui a prefeitura só entra aqui para recolher o lixo e a eliminação. Tudo isso que você vê aqui limpinho, arrumado, fomos, nós fizemos até o calçamento, nós nos cotizamos, fomos trocando paralelo, fomos de... de paulatinamente e está isso que você está vendo aqui, é um bairro maravilhoso, tem muita gente, tem vários condomínios aqui dentro e estão fazendo um desaterro e está passando mais de 100 caminhões por dia aqui e caminhões trucados e vai cair o restante e nós vamos ficar sem condições de chegar à nossa, nossa residência. E já está um mês nessa situação e a cada chuva que passa piora, não é isso? A piora e a gente fica preocupado porque aqui você vê o seguinte, tanto para a esquerda como a direita, aqui nós estamos num vale. Então a chuva vem toda exatamente para cá. Então, conclusão, a tendência é cair com o futuro, com, no futuro. Agora, sobre o proprietário desse terreno aqui, o que, que foi feito? Foi comunicado? Comunicasse com o proprietário, é complicado que ele morreu, certo? Não quero... não. Mas acontece que ficou a viúva, ela não tem condições, os filhos não têm condições, então está complicado para resolver o problema. Agora, se a prefeitura viesse aqui, fizesse pelo menos uma contenção para a água passar e, e bota uma canalização para julgar, tirar fora do que está, porque cada chuva... Está tá desbarrancando, está tirando mais. A tendência é isso arriar. É, a preocupação nossa é que isso aqui é uma rua que atende praticamente um, um bairro, que isso aqui é praticamente um bairro. Se essa rua cair, se, se, nós não temos acesso. E tem outras coisas, né? porque vamos dizer, quanto, conforme vem a chuva, conforme for chovendo, vai infiltrando água. Então a tendência é uma hora isso cair. E tem outra coisa, ali tem dois postes que vocês estão vendo, isso é outro ponto que de repente aquilo pode cair e cair numa hora que alguém estiver passando, porque se, como aconteceu aqui, pode acontecer ali também, entendeu? E pelo que eu estou vendo aqui, é, se for até 5 metros de altura, a gente consegue fazer um muro com contraforte em concreto armado. Se passar disso, o normal é um muro atirantado. Isso são soluções que é caro. Quer dizer, eu acho que é uma hora que o governo tem que ajudar, entrar, fazer alguma coisa, participar do, da situação, porque isso aqui é uma rua é, é pública. Está tá dentro de, um, de, de uma associação nossa aqui, mas isso é uma rua pública, a Rua Antônio Carvalho Ventura. Moro aqui no Grão Pará, o último condomínio ao fundo, e que o, o único acesso que nós temos... É esse aqui. E como você vê, o Estado está deplorável, está nos causando grande preocupação. O Poder Público Municipal, que é o responsável pelo sistema viário, que é uma vez que aqui a, a, a estrada é vicinal, a estrada municipal, deverá fazer o, o competente serviço. O, o corpo, seu corpo de engenheiros é que vai definir o que fazer. Nós temos aqui no nosso, no, no nosso quadro é, técnicos que já definiram o, o que fazer. Agora vai depender do entendimento da prefeitura. Precisa ser rápido porque mês de março está aí, né? muita chuva. Nós, evidentemente, a nossa preocupação são as chuvas, agora que vai se encerrar no mês que vem, mas mesmo assim o, terreno, o solo está encharcado e tudo isso nos preocupa muito. Em nota encaminhada ao diário, no final da tarde desta quarta-feira, dia 13, a Prefeitura informou que a Defesa Civil realizou vistoria técnica no local e notificou ao proprietário sobre a necessidade de uma intervenção para a estabilização do terreno. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos também foi informada e fará vistoria no local nos próximos dias para avaliar a situação, como informado pela Prefeitura.